Ons wil baie uh, welkom sê vir ons uh, lidmate wat nou online ook hierdie eredienst uh, kyk. Uh, mag jy daar waar jy ook na hierdie eredienst kyk, mag jy deel voel van die gemeente, van die geloofes, geloofes oor die hele land en uh, ook die liefde van die Heere ervaar. Hiervoor uh, in die ruiker van my kant af kan ek om sien, ek is nie seker of hy daar na u toe wees nie, is a protea en is so a symbool as my mens so luister na die brande wat ons baie keer in die kaap het, dan is dit hierdie protea se sade wat die brand nodig het om te kan ontkien. En daarmee bedoel ek nou nie dat hulle moet brande maak nie, maar dit is so dat die protea se saad in die moeilikste omstandighede ontkien my en so is dit deel van die protea se levenswijse. En ek denk daarin kan ons vir ons self vat dat so dikwels is omstandighede nie altyd makkelijk nie, vooral in ons tyd waarin ons is, maar dat ons ook, vooral op die dag soos die dag, wat het so mooi is daar buiten, dat ons nooit sal ophou om die genade en die mooiheid wat die Heere vir ons gee, mis te kyk nie. En daarom wil ons om eer, as die koning van ons levens. Kom ons sing dan nou, twee liedere, sommer direct na mekaar, en die een sê, jy is majesteit, jy is die koning, die Griekse woord jy is kurios, jy is my besit, of hy is die een wat my besit, as het ware, en die tweede lied sê, Alleluia, jy is koning, ek wil vraag dat ons sal staan, en daarna kan jy weer die sitplekke inneem. kerkraad wil ek daarom net een paar van die aankondigingen uitleg um, die eerste is ons wil net volgend vir uh, Vincent uh, en vir Liesel baie geluk sê met die doop van hulle uh, kleinding Annabel en dan ook vir die ouders wat die oupas en oumas wat ook saam is en die familie wat ook volgend saam is Dan sê ons uh, baie dankie vir elkeen wat die behoorsrol verkoping ondersteun het. Die winstbedrag vir die dag was 10.800 rand. En dit gaan ons gebruik om vir ons jongmense die koffiekroeg te begin bou. Of die koffiehuis as het ware. Dit is een project wat Jakko graag wil initieer en ons ondersteun vir hom volheid. Uh, so die volgende is die hemmiger verkoping en alles is reeds geborg daarvoor, so ek wil vir die vraag asblief, help vir ons dat ons so'n duisend hemmigus uh, verkoop, dan uh, 
want alles wat ons daar krijgt, is dan wens om ook dan te help vir hierdie project. Baie dankie vir elkeen sy ondersteuning, is echt fantastisch om in so gemeente te kan wees, waarin mense net positief is, ten spuite van hierdie omstandighede. Baie dankie. Dan vir die wat hewelikshaardenking sê, Sonja en Nico Bressler is 18 jaar hierdie week, Rian en Estelien vermaak 19 jaar, Johan en Estel van Asweging is 5 jaar, Derek en Estel Gustafsson is 27 jaar, Alf en Louisa van Wijk is 17 jaar, en Dani en Madeleine Meiring is 39 jaar. Natuurlijk moet die mens hulle met twee vermeelde menigvuldig, nee, want die een is soveel getrouwd en die ander is soveel getrouwd so is dit, 18 jaar is soos Sonja en Nico, dan is dit 36 jaar. Want het voel so lang. Vir ander voel het kort, amper soos dat net 5 minute, maar meeste van die tyd voel het soos 5 minute onder die water. So bijt maar net vast en hou aan, dit is een groot voorrecht. Wat die eredienste op die YouTube betref, wil ons maar net sê, as jy die ons 9 uur dienste word opgeneem, tans hou ons 4 dienste, maar die 9 uur een is dan wat opgeneem word en jy kan dan net intik en jy kyk 3 vierde oos en dan kyk jy dit op YouTube. Ek noem net vrijdag, neem ons een kort dienst op wat dan ook vir badplaasgemeente sy mense gaan en vir een paar van die ander wat dan net op WhatsApp die dienste kyk, maar hy is dan minder as 14 minute, dis kom ons het een kort dienst ook noem. En as jy kan, jy sal sien daar so, denk jy wel staan subscribe, en jy kan om maar net klik, dan krij jy dadelijk enige inlichting wat ons in die gemeente het. Ons verjaarsta, allemaal wat verjaar hierdie week, ons hoop het gaan sommer een heerlijke dag wees, en dan begin ons weer met die kerstkoenbox project, as jy dat vir die kind kan help, jy krij een skoenbox, en sit een tannenborsel, tannenpaste, borsel of een kam of seep, een waslap en een pakkie lekkers daarin. Ons het so 60 van hierdie bokse nodig, maar skryf dan net boop, sien of dochter, dan weet ons. Die 2. oktober is een damesochend, saam met Christel Wet You Bad, van RSG, en die kaartjes kost 80 gram, die gedachte is nie vir die fonds en sameling nie, maar om vir ons dames weer een bykie by mekaar te kry, al op hierdie stadium kan ons net 50 persoene, ons hoop dat ons bykie meer vryheid sal kan ontvang, soedra die president praat, ook wat die eredienste betref. Dan, ons kategese, tydens die 9 uur die dienst, het die graad 1's en 2's, het hulle kategese, en dan die graad 3's tot 11's, het gewoonlik na 10. Ons gebedslijs, Jean Pinar, is weer terug hospitaal toe na sy operatie, Emma Reineke is nog onder sedatie, en dan Fanti Loods is thans bezig met toetsen vir die operatie. Die stel Sieberagen gaan ook hierdie week in, en ons vraag dat jy asjeblief vir haar ook sal bid. Loes en sisters, kom ons word net so oomlikkie stil, voor die heren en ons ervaar sy teenwoordigheid. Maak die saak of jy nou in die kerk is, en of jy iwers daar in jou sitkamer, ook na die dienst kyk nie. Aan die koning van die konings, die almachtige, die alleenwijse God, kom toe al die lof en die eer en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heer Jesus Christus, dier die wonderlijke werke van die Heilige Geest. Amen. Ons is bevoorig dat ons vanochtend vir Annabel gaan doop en daarom gaan ek vraag dat Vincent en Liesel vir ons na vore te kom asjeblief sy kan sommer saamkom Ouwens, ons word gedood om aan die Heere God te verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Rees vir Abraham die vader van alle geloofige sê die Heere gesê, ek bring een verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslachte 
Dit is een blijvende verbond. Ik zal je God wees en ook die God van jou nageslag. Die doop beteken dat ons en ons kinders wat as sondags in die wereld gekom het, slechts in die koninkrijk van God kan kom, as ons op niet geboren word. Dit beteken dat die Heere daardoor bevestig, dat hij ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hy in al die voorrechten van die verbond. Verder dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde door sy bloed afgewas het. Dat ons ou sonde gelewe saam met hom aan die kruis gesterf het, saam met hom begraaf is, maar dat ons ook weer door sy opstanding levend gemaakt word, so dat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Die doop is die siel van die inleiding in die kerk van Jezus, en het verplig ons om as levende lidmate te leer. Verder beteken het dat ons as gedoopt is die Heere uit dankbaarheid met ons hele wees en moet lief en vertrouw en dien, en dat die Heere ons dier hierdie sakrament verseker, dat hy dier sy gees in ons woon, en ons levens dagelijks so regeer, dat hy so langer en meer sy beeld vertoon. Kinders van gelovig is moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelovige ouwers, en daarom is hele gesinne in die Nieuwe Testament gedoop, waar die ouwers tot geloof gekom het. Of verstaan die kinderkies nog nie die doopie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens het beklemd toen juist die feit, dat het God is wat uit sy vrye genade, ook in hulle geval, die initiatief neem in hulle verlossing. En as ons vraag, waartoe verplicht dit vir ons, dan beteken dit dat jylle as ouwers moet vir klein Annabel een voorbeeld wees. En mag die Heere vir jylle wonderlijke genade gee en kracht gee om ook vir haar, soos wat sy opgroei, om vir haar wonderlijk ook een voorbeeld te kan wees. Ek dink as daar twee dinge is wat die kind nodig het, is dit in die eerste plek liefde, maar dan meer saam ook discipline. En daar die twee maak dit wonderlijk. Dit is amper soos een sambreel. Ons kan sê die sambreel is daar die lap wat boog oorkom, om te keer vir die son en al die goed, maar die structuur is daar die discipline. Vriende, ons gaan nou eers, terwijl jy so sit, sing ons lied nummer 294, net die eerste vers, en dan vraag dat Elsie by ons ouderling ook na vore toe sal kom, en hierdie lied sê, Jesus roep die kinderkies, en moet hulle nie keer. as jylle hierdie kant kom staan dan kan allemaal vir jylle ook sien en hou daarvan om altyd die kinders te sien as daar van die van die kinders is wat ook bykie wil kom kyk, dan kan jylle hiervoor kom staan dan kan jylle sommer so in die reikies staan, gewoonlik van ons kerkje dan sal een klop wat kom en ek beloof dat sal die moeite werk maak vir jylle ek weet as nichies wat kom na as een neefje ook daar is sy Hier kom my jyfrou, want kyk hoe hanteer sy hulle. As jy dit sommer vir my daar staan, verkom sommer so langs, dankie hoor. Is daar iemand wat die foto kan neem van hulle, terwijl hulle so staan? Daar is ons nou niks mooier nie. Iemand wat sommer op die self vir, daar is hy. Neem gauw die foto. Nou moet jy vir die taan nie kyk na, en jy moet mooi glimlach, en jy is op TV. Kijk. Daar is sy. Daar is ons nou een mooie foto van julle. En nou kan julle een dag van Annabelle op sê, toe jy gedoop was, toe was ons saam met jou in die kerk. Wie is daar nichies en neefies hier so? Kan ek net sê. Daar is sy. En die ander is julle vriende. Daar is sy. Ok. Kom ons bid net eers gauw. Ons vraag vir die Jesus, hy moet vir ons sê. Jemelse Vader, daar is niks mooiers as wanneer kinders saam met paas en maas voor u staan. Baie dankie dat, terwijl in hierdie inperkingstijd ons het so mis ook, 
Ja, jyre, ons het dope maals, kan nie sommer een klomp by mekaar wees nie, en, en dit maak het moeilik, en ons kinders verstaan het ook nie altyd nie. Maar dankie dat ons vanochtend, al is dit binnen hulle familie, ook een paar kinders kan hee, wat ook kyk, wat ook ervaar wat hierdie teken vir hulle moet beteken. Maar wil jy gee dat vir ons as groot mense, ons weer op nie kan dankie sê, dankie dat ons gedoop is, dankie dat jy met hierdie geleentheid wil sê, ek sorg vir julle, en ek breek my belofte nooit. Mag jy genade nou in hierdie oomlikke, vir een en elkeen seen, in Jezus naam. Amen. Dit is nie wat sê al bykie na te bring, want heb jy al een van net so bykie water op jou koppie sê, dit is het al uit, nou gaan ek geel lekker geel daar, nou, dan gaan jy versoet, ook het ook uit. Ja, sy, Annabel de Preer, ek doop jy in die naam van die vader, en van die seen, en van die heilige gees. Amen. Daar sê jy slammer, as die water kind het. Nie kan jy nie. Om saai keer te hulle, jy so gesit so, ek het so my vriend, jy so my so my dit nie gee, oor, sê toos ook mama, waar sal jy vir hom, sal jy vir hom, wat is jou naam? So nou, wat wil jy wil sê, en ek groot is dat? Een fiat! Ok, maar jy kan nie jy vroeg word, sal jy vir hom ook geef, jy so my vriend, ek is so drie dood. Sy gaan een fiarts word. Ek gaan volgend vir jou in die dienst iets vertel van een fiarts hoor. Elsie, jy ons kom maar net vir jou. Baie geluk jylle. Baie geluk. Ou liedel. En hier is al geskiet. Ja. Ja. Nee, maar is dit nie? Hy daai het jy nie die ook. Is daar een wat oorgeslaan is, behalwe die groot mense? Daar is sy. Baie dankie dat jy vir my genel op die oor. Goed maats, jylle kan nou maar weer jylle sitplekke gaan inneem, terwijl ons daai tweede vers ook sing en dan gee ons vir die jylle geleentheid om weer te gaan sê. die oupas en oma sê, baie, baie geluk. Mag jylle groot vreugde van hierdie klein goed ervaar en vir die ouwers wil ek sê, dit is nie verkeerd om hulle soms by opa en oma te los nie. Dit bring groot vreugde. Iemand het gesê, when you thought I wasn't looking, I saw you hang up my, or hang my first painting on the refrigerator and I wanted to paint another one. When you thought I wasn't looking, I saw you feed the stray cat and I thought it was good to be kind to animals. When you thought I wasn't looking, I saw you make my favorite cake for me, and I knew that little things are special things. When you thought I wasn't looking, I heard you say a prayer, and I believe there is a God I, all, I could always talk to. When you thought I wasn't looking, I felt you kiss me good night, and I felt love. When you thought I wasn't looking, I saw tears come from your eyes, and I learned that sometimes things hurt, but it's all right to cry. When you thought I wasn't looking, I saw that you cared, and I wanted to be everything that I could be. When you thought I wasn't looking, I looked and wanted to say thanks for all the things I saw when you thought I wasn't looking. Mag die Heere geer dat elkeen van ons waar ons met die kind te doen het, dat ons ook met groot zorg 
met hulle sal wer, en vir ons kinders oor die hele wereld sal bid, en as kinders wat op hierdie stadium in verskillende lande baie zwaar kry as gevolg, as gevolg van oorloe, hongersnoot en noem nou maar nie, sommer op. Daar, daarom is in ons gemeente, is ons jong mense vir ons baie, baie belangrik. So is natuurlijk elke persoon, maar jy weet wat ek daarmee bedoel. Ons gaan lees uit Matthies 5, Matthies 5 en ons lees vanaf vers 3. Kom ons bid net eerst saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie oomlikke ook hierdie teken kon sien van die dood. En baie keer vraag ons wat sal van hierdie kinderkies word. Maar dankie dat ons kan weet Heere, dat hierdie ouwers wil vir klein Annabel een voorbeeld wees. En my gebed is dat hy vir hulle sal sien maar help ook vir ons wat met kinders te doen en elkeen wat met die kind werk dat ons met die grootste zorg sal werk, want hulle is broers, en hulle is breedbaar, en hulle is godse. Vader, ons wil aan ook bid, dat haar pad een wonderlijke pad sal wees, dat sy jy sal leer ken, en dat sy een liefde vir die Heere sal hee. Help ons om in ons eie gemeente, ook vader, ons eie kinders te leie en te leer, die meeste met ons voorbeeld. Ons kom dan nou en ons sê, dankie vir die woord, dankie dat ons kan weet, dit is die woord van God, en dat die in ons levens richting wil gee daardier. Wil die gee waar ons ook al nou na hierdie boodskap kyk, dat dit vir ons tot lewe sal bring, in Jesus naam. Amen. Matthies hoogstuk 5, en ons gaan net vers 3 lees, Uh, vers 3 tot by vers 12 is eindelijk die salig sprekinge wat Jesus op die berg vir die mense geleer het. En het gaan oor sy koninkryk wat hy wil vestig. En vir die volgende paar weke gaan ons kyk na hierdie salig sprekinge van Jesus, een na die ander. En volgend kyk ons dan net na vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmel. En die ou vertaling het gesê, geseend is die wat arm van gees is. Die mens het gedink, arm van gees verwijs na mense wat nie verstandelik sterk is nie, maar het het niks, niks daarmee uit te waai nie. Jy sal hoor wanneer ons dit gaan verduide. Nou ek wil begin dier te sê, amal van ons soek geluk. Ek is seker ons sal sê, elkeen van ons soek geluk. En jare gelede het Lukas Maria een lied gesing, uh, ek sou kon doen met een miljoen. En daar op een stadium in die lied, dan sê hy, dis nie dat ek wil rijk wees nie, maar ek wil net onafhankelijk wees. Ek wil niemand in die oor hoef te kyk nie. En dan sê hy, daar is ook nie dat ek so baie geld wil heen nie, ek soek het een klein voortuigie, so dat ek die heel tyd in my jacuzzi kan leen. Met ander woorde, betuig mense sê, geluk is, so lang jy net genoeg besitting sê. Nog ander sê nie, so lang het met jou verhoudings goed gaan. En ek dink, daar sit een groot waarheid daar in, in termen van verhoudings. Nog ander, en ek het dit ook al gesê, dat as jy gezondheid het, het jy alles. En ons sê dit gereeld vir mekaar. Maar dit is nie heel te mal waar, jy kan die beste gezondheid het, maar jy kan ook nou nie 300 jaar leef nie. Want jy is een mens. Baie van ons sê, so lang ek net een beheer is van alles so dat ek kan beplan en weet hoe die dinge gaan werk. En toch kom die Heere en hy sê, dit is iets heel te wel anders. As jy ware geluk wil hee, dan begin dit op een ander plek. Ek lees van een koning, wat mag en eer en heerlijkheid gehad het. En hierdie koning het toe sy mag geloos en hy tussen sy mense gaan bly. En hierdie mense was gewone mense en hulle was siek en hulle het maar hulle krisisse gehad en hulle was ook maar vol dinge gewees. Hulle het om hier erg as die koning gesien nie, maar hulle het om gesien vir iets wat hy kon gee. En hulle het ook nie altyd gehou van sy boodskap nie. Daarom het betuig mense om gespot en uit hulle stad uitgejaagd, want hulle wou nie hoor wat hy van hulle sê nie. Ander het saam met hom beweeg en hulle het gesê, ons wil saam met jou loop, want jy gee vir ons blessings, vir dit wat jy gee. Ons wil jou ken nie vir wie jy is nie, maar vir wat jy vir ons kan gee. 
en toe hy nie vir hulle gee wat hulle wil hee nie, toe kry sy geloom, en hulle sit om in een geleende graf, maar hy het weer opgestaan uit die dood, en toe hy terugkom by hulle, toe groet hy hulle, en hy sê vir hulle, vrede vir julle, want sien, hy is die een wat blijdskap gehad het, al het het zwaar gegaan, en al het het goed gegaan, en hy groet hy hulle, en hy sê vir hulle, vrede vir julle, en ons weet, sy naam was Jesus, en dis hierdie Jesus wat blijdskap gehad het, en wat gelukkig was, maak die saak wat die omstandighede was nie, wat juist hier op die berg rede vir die mense, hier die volgende woorde gesê, en dan begin hy en dan sê hy, Makarios, dis vir my so mooi woord, dis die Griekse woord hier vir geseen, Makarios, en dan hoor hulle, en dan, dan dink hulle, wacht, hy gaan seker nou sê, geseen, hy gaan vir hulle allemaal werk gee, my koninkryk en so, maar dis nie wat hy sê nie, dan begin hy en hy sê, geseen, dis die wat arm van geest is, geseen, dis die wat afhankelijk van God is, en hierdie geseen beteken eindelijk blessed, beteken fortunate, dit beteken happy, en daarmee kom Jesus en hy wees dadelijk iets wat hulle nooit aan gedink het nie, dat geluk het te doen en is verbind met jou geestelike lewe, dat jy kan nie geluk so myself uitwerp nie, dit kom van God af, en daarom is dit nie goed wat jy moet doen om gelukkig te wees nie, dis wat jy moet wees, en daarom kom hier en dan wil hy vir ons sê, dat jy moet dadelijk weet, as jy rare geluk soek, dan beteken dit jy moet verbonde wees aan Jesus Christus. Eers as jy soek, dit wat die belangrikste is, sal jy geluk vind. En daarom le ware geluk nie in een levensaanpassing nie. Ware geluk le nie, soos wat ons baie keer sê, nou gaan ek een nieuwe blaadje omslaan. Jy weet, gaan nou nie begin, ek gaan dit en dit doen, ek gaan ophou dit en dit doen, en dan hou dit vir week of drie dagen. Jesus sê nie, het is nie een levensaanpassing wat hy vraag nie, hy vraag in een woordkie bekering, hy vraag dat jy een omkeer in jou leven sal maak, maar hoe stel die bybel dit, in Matthies 11 vers 28 hoor ek die eenvoudigste voorbeeld waar Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oor laai is, daarom begin geluk, wanneer jy na die Heere toe kom, wanneer jy doen wat hy vir jou vraag, Ek lees in Matthies 13 vers 44 tot 46 waar hy sê, dit begin wanneer jy wat die handelaar is, wanneer jy al jou goed verkoop en jy gaan koop die kostbaarste perel, met ander woorde, jy kyk na jou prioriteite en jy kyk na dit wat die belangrikste is in die lewe en jy doen dit. Een bykie verder in Matthies 16 vers 24 tot 26 sê hy, dit begin wanneer jy jou self verloon, en wanneer jy die kruis opneem, en wanneer jy achter die Heere aanloop, voetspoor vir voetspoor, en nie jou eie richting volg nie. Dit begin in die woorde van Paulus, wanneer hy bykie later sê, wanneer jy sterf aan jouself, en sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef binne in my, en daarom is dit iets wat nie lekker is vir ons om te hoor nie, want ons dink alles gaan rondom ons, maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die almachtige God, en voordat ons dit nie besef nie, sal jy nie gelukkig wees. In Habakkuk 3 sê hy, dit beteken om te kan volhaard, al is die omstandighede op die keer moeilik, want hy sê, al sal die vijerboer nie bot nie, en al sal daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, en al sal daar geen oos op die lande wees nie, nogtans, die woord kie nogtans, sal ek in die Heere juig en jubel, want hy geef vir my die kracht. En daarom hierdie acht Makarios uitsprake of salig sprekinge is nie acht maniere om een christen te wees. Ons dink dat het is so. Maar is acht kante wat jy reflecteer om Jesus uit te beeld. Dis amper soos wanneer een meisie verloof is. Dan loop hulle mos met hulle hand so. En patie mense sien nie altyd nie, maar die wat nou sien, dan sal hulle wees en ek het nou al gekyk en ek wil toe my sissie vir my die verloofring wees, toe kyk ek so uit, sien ek, ja, kost seker bykie geld, maar, as hy nou vir die ander wees, en die dames kyk, dan kyk hulle so, en dan kyk hulle so, en dan kyk hulle so, uit elke hoek uit, en dis wat hier bedoel word, met ander woorde, om dit vanuit verskillende, acht verskye hoeke, om dit te wees, 
Want eindelijk beteken het, jy staan voor God en hy wees jou een nieuwe pad. Een pad van selfverloening. Een pad waarin jy nie jou eie prioriteite gaan kies nie. Een pad waarin jy nie in beheer gaan wees nie. Maar waarin jy vraag dat die heilige gees jou leven sal regeer. En nou vraag mens, waar begin so pad? Waar begin hierdie, hierdie geluk dan rarig? En dan sê Jesus, gelukkig of geseen is die wat arm van gees is, sê die ou vertaling. En die nieuwe vertaling sê, die wat afhankelijk van God is. Die engel sê dit, thou so nou die need of God. Dit beteken to stand without pretense before God. Met ander woorde om al jou maskers af te haal, alles wat tussen jou en God staan, om daar te staan gestroop van jou eie kracht, gestroop van jou eie selfverrechtverdiging, om te besef, hy is die verlosser en niemand anders nie. En dit is een moeilike ding. Kom ons sê dit maar vir mekaar. Om afhankelijk te wees, is baie moeilik. Want van kleins af leer ons staan op jou eie voete. Ek moes op een stadium by een joodse dokter onderzoek doen en toe beleid toets of ek bykie Hebreeus ken, omdat ons Hebreeus gestudeer het. En toe sê hy, maar hy het toe in Hebreeus gesê, hy sê, as jy nie vir jyself sorg nie, wie sal? En as jy het nie nou doen nie, wanneer? En ek kom vir hom sê, weet jy wat, ek verskille bykie van jou. Want wat jy eindelijk sê is, jy moet sorg dat jy na jyself kyk, en natuurlijk moet die mens werk, en jou eie talente en gaves en alles gebruik, so dat jy toekomst kan heen. Maar as een wat jou in staat stel, en dis die Heere God self, en betuie mense vergeer dit, daarom sal hulle daar die woordkie ek gebruik, ek het dit en dit bereik, ek het dit en dit gedoen, ek het dit en dit in my besit. Daar was mos so'n man wat het gesê het, in Lukas 12 vers 18, toe sê hy, ek het baie goed, ek gaan op en werk, ek gaan eet, drink, en lekker lewe, en toe sê die Heere, jy dwaas, jy dink jy is in beheer, maar jy is nie in beheer nie, en daarom, openbaring 3, vind ons dat die gemeente gesê het, hulle is in beheer, dis die gemeente van Laodicea, en hulle kom toe, en hulle sê, ons, is katrijk, Ons het niks doorig nie. En toe sê die Heere, jylle is arm, jylle is blind, jylle is kaal, want jylle besef nie, jylle het my nodig nie. En daarom om afhankelijk van God te wees, beteken om te besef dat God sorg, soos wat Matthies 6 vers 31 sê. Maar ook om te besef dat God dra ons, om te besef in alles is ons afhankelijk van die Heere. Twee westelinge het in die woestijn, het hulle verdwaal, en nadat al hulle probeer hand op is, het hulle verdaas sonne water geloop, en uiteindelik kon hulle nie meer loop, en hulle het gekryp, en op een stadium, terwijl hulle so kryp, sê die een, kyk daar voor, ek sien een oase, ek sien water, palmbome met water, en die ander een, kyk, hy sê, ja, ek sien dit ook, maar hoor die so, onthou, ons was op universiteit, hierdie is hallucinatie, en toe sterf hulle daar, en toe die bedoeine daar voorbij kom met hulle kamele, sê hulle, dit is dan jammer, so nabij in die water, en toch, alles verloor. En daarom is ons die tijd hier met ons verwronge gedagtes, na God kyk en sê, ek het hier nie nodig nie, of ek sal self recht kom, dan kan het ons leven koos. Want wie is hier die afhankelikes? Isaiah 43 sê, dit is hulle wat nood het, hulle wat sikkel, hulle wat ekonomiese moeilikheid het, en noem het maar op, al die goed wat ons vandag het, maar dit is ook hulle wat by God gaan aanklop, en dit is hulle wat soos bedelaars by die Heere staan, en sê, help ons asjeblief. En daarom, beloof hy, hy sê, aan hulle behoor die koninkryk van God, die koninkryk van die lewe, en wat beteken dit dan om jou lewe oor te gee aan die Heere? Dit beteken om voorkome op hom te vertrouw. Absoluut te vertrouw. Al is dit een gewone saak. Thomas Muller is een man wat in Manila het hy swemlesse gegeen 
en die mensen wat hij geleerd het, was baie bang verswem. Als hulle in die water kom, dan sê hy het hulle geskop en geklap en alles, want hulle moet net beweeg en uit die water uit. Hy sê nie, kom in die water, leep jou rug en ontspan, moet nie skop en klap nie, gee jou oor. Dis wat het beteken, gee alles in die Heere sy hand oor. Natuurlijk moet jy opwerk, natuurlijk moet jy gaves gebruik, natuurlijk moet jy jou, jou talente gebruik maar bid en wacht ook op die Heere. Want, sê die Engelse vertaling, you blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there are more of God and His rule. With less of you, there are more of God and His rule. En hierdie het ons ook ervaar verlede week in een gewone getuin is, wat ek graag met die wil deel, en daar gaan ek al sluit. Donderdag was een moeilike ochend by die kantoor toe ek vroeg inkom, sien ek dat Jolande ons uh, financiële beambte kom in met trane, en toe ons vaar vraag, wat is fout? Toe sê sy hulle, Greit Dijnond, uh, met die naam van Ruby, word donderdag uitgesit op die dag. En die probleem is, die drie kinders, skryf wiskunde en Engels. Nou kan jy dink, hoe voel het in een maas haar, maar nou kan jy dink, hoe voel hy twee dochters en een sien, hulle is nog in die laarskool, want hulle hond word vandag uitgesit, die kruiduin. Want hulle het uitgevind, dat het blijkbaar een kwaadaardige gewas is, of een gewas is wat in die hond is, en paas hulle dan nou die hond invat, en hulle het die ochend vir Ruby gegroet, en hulle is school toe, maar die wete, Ruby is vandag weg. En natuurlijk, in ons kantoor het ons een paar dieren mense, so nie in die name sê nie, maar ek dink is Jakko, en is Marti, en is uh, Jolandi, en is Dani, en uh, Chris nie, eindelijk nie, hy kyk net na die dieren, uh, maar in elk geval, en uh, hulle het sommige gebid, en dier mekaar ook gewonne, en toe bietje later, toe die hond nou by die veehaards kom, toe sê die veehaards maar, sy wil net weer kyk. En toe sy kyk, toe besef sy maar, is net een vergroeisel, hulle kan dit verweide, sonder dat die hond uitgesit word. So, Ruby is daar die marag, weer terug huis toe, en hulle kon hulle bel en sê, skryf lekker wiskunde en Engels, want Ruby kom huis toe. Ek dink die hond, sy naam moet nou verander na Lucky. Ehm, Maar ek, het, ek was net so bly, ons allemaal is bly, maar wat wil ek daarmee sê? Daai afhankelijkheid dat ons vir die heren kon vraag, hier is drie kinders, sy hulle hond, en is baie lief vir hulle hond. Dit kon ook anders gebeur het, nee? en dan moes ons dit aanvaar. Maar dit was een stikkie getuigens, dat ons kon sê, in enige saak, welke saak wat het is nie, kan ons na die heren toe gaan. En daarmee wil ek vir jou sê, maak jy saak waar jy sit en jy nou luister nie, wat jy ook al op jy hart het, vat dit na die Heere toe. Want dit beteken, jy is afhandelik van God. Want sê hy, jy sal die koning kryk van die Heere beerwe. Amen. Kom ons bid saam. Heere, om afhandelik te wees, is ons grootste probleem is nie makkelijk om afhankelijk te wees, want ons wil in beheer wees. Die betekend wil ons vir u ook voorsê wat u moet doen, maar dankie, dankie dat u sê dat alles begin om gelukkig te kan wees, om eerstens Godse wil te doen, om jouself oor te gee aan hom, en daarvoor sê ons baie, baie dankie. Dankie dat u ons help daarmee. Maar vader, vir die kere, wanneer ons weer self in beheer wil wees, Help ons dat ons iets sal raak sien, oomlik vir oomlik. Ons kom volgend en ons sê, dankie dat ons die teken van die doop weer kon bedien. Om te weet, jy beloof en jy sal sorg. Om vir ons te sê, jylle bly maar afhankelijk van my, want jylle is my kinders, die hier gekoop dier die bloed van die Heere Jesus. Jylle, en so bid ons dan vir hulle wat in die hospitaal is, ons dink aan Jean, ons dink aan Tani Emma, Vader, ons dink aan Fanti wat moet ingaan vir toetse, 
en operasie, en so ook wil ons bid vir die stelsie beraging. Ach jyre, daar is ook ander, ons loof jy vir die goedheid, dankie vir Willy wat nou daar in die saal, ook daar is, nadat sy hake vergrys is, en dat hy bezig is om recht te kom, en ons sê dankie, want die genade is wonderlik. Wil jy in hierdie dag, vir elke een van ons seen, en gee dat waar families by mekaar sal wees, dat die liefde en die omgeef van die Heere, ook daar sal wees. Amen. Ons lied waarmee ons gaan die Heere dien sluit is, In U is Vreugde, en Jesus Christus, U is die Heere, want U gee bevrijding, en daarna gaan ons die gebruikelike seen vir mekaar ook sing. Kom ons staan en dan sing ons dit. genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Geest met ons elkeen wees en blij en vir ons afhankelijk hou van die Heere.